ரத்த அழுத்தத்தை எந்த கருவியில் அளந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்பிக்மோ மானாமேட்டர்னு சொல்லக்கூடிய பாதரச அழுத்தத்தில் இயங்கக்கூடிய கருவிலையும் அளக்கலாம் மின்னணு தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்லையும் அளக்கலாம் எதில் அளக்கிறது நல்லது ஸ்பிக்மோ மானாமேட்டரில் அளக்கு தான் நல்லது ஏன்னா நம்ம அளக்கும்போது நம்முடைய இதயம் வந்து துடிக்கத காதில் கேட்கவும் முடியும் அதில் ரீடிங்கை வந்து நம்ம பார்க்கவும் முடியும் அதனால் நம்முடைய மைண்ட் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் ஆனால் மின்னணு தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கக்கூடிய கருவியில் பார்த்திங்கன்னா அது என்ன காணிக்குதோ அதை தான் நம்ம நம்பி ஆகணும் இன்னொரு விஷயம் அது என்ன காணிக்குமோனு ஒரு பயம் மனசுக்குள்ளே இருக்கனால நம்ம பாடியில் உள்ள அட்ரினல் கிளாண்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக அட்ரினலினை செக்ரேட் பண்ணுறதுனால பிபி வந்து அதிகமாக காணிக்கும் ரத்த அழுத்தம் வந்து அதிகமாக காணும் ரத்த அழுத்தத்தை ஏன் இடதுகையில் அளக்கிறோம் பொதுவாக இதயம் வந்து இடது பக்கம் இருக்கனால இடதுகையில் அளக்கணும்னு சொல்லி எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதோட முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதயத்துலேருந்து ரத்தம் வெளியே வரும்போது பெருந்தமணின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்ச் ஆஃப் அயோட்டா வழியோட வெளியே வருது அது வரும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து வலது கைக்கு போகக்கூடிய சப்ளேவின் ரைட் சப்ளேவின் ஆற்றி தான் ஃபஸ்ட்டு பிரியுது ஆனால் கூட அது பிரியது வந்து பிரேக்கியோ சபாலிக்னு ஒரு ஆற்றியாக வந்து அது ரெண்டாக டிவைட் ஆகி தான் திரும்ப கைக்கு வருது ஆனால் இடது கைக்கு போகக்கூடிய லெஃப்ட் சப்ளேவின் ஆற்றி வந்து டைரெக்டாக வந்து ஆர்ச் ஆஃப் அயோட்டாவில் வந்து வெளியே வருது ஸோ வலது கையில் ரத்த அழுத்தது அழுத்தம்னா கொஞ்சம் இடது கையை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் இடது கையில் உள்ள ரத்த அழுத்தம் தான் சராசரி ரத்தமான ஸ்டாண்டர்டாக வந்து நம்ம அளவிடுவோம் அதனால் இடது கையில் நம்ம அதை அளக்கிறோம் ரத்த அழுத்தத்தை எந்த பொசிஷனில் வச்சு அளக்கலாம் உட்கார வச்சு அளக்கலாமா படுக்க வச்சு அளக்கணும் உட்கார வச்சு தான் அளக்கணும் அளக்கும்போது கையில் கட்டக்கூடிய அந்த கஃப் அந்த பட்டையும் இதயமும் வந்து ஒரே லெவலில் அதாவது தரைமற்றத்துலேருந்து ஒரே லெவலில் இருக்காம பார்த்துக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா உட்கார வச்சு அளக்கும்போது இதயம் சுருங்கும்போது ரத்தம் வந்து கொஞ்சம் தூரம் புவிர் பூசைக்கு எதிராக அகெயின்ஸ்ட் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸில் கொஞ்சம் தூரம் மேலே போய் கைக்கு வருது ஆனால் படுக்க வச்சு அளக்கும்போது அந்த புயிர் பூசை அதுக்கு மேலே செயல்படாது அதனால் படுக்க வச்சு அளக்கும்போது கொஞ்சம் பிபி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் பயப்பட வேண்டாம் குறிப்பிட்ட அளவு ரத்த அழுத்தம் மெயின்டைன் ஆக வேண்டிய அவசியம் என்ன எப்படி குறிப்பிட்ட அளவு மெயின்டைன் ஆகுது இதை வந்து நம்ம அடுத்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் மசில் ஸ்ட்ரென்த்னிங் எக்ஸசைஸில் வந்து ரெண்டு டைப் ஒன்று ஐசோட்டானிக் இன்னொன்று வந்து ஐசோமெட்ரிக் ஐசோ அப்படின்னா சேம் ஐசோட்டானிக்கில் என்ன அப்படின்னா டோன் வந்து மாறாது ஆனால் அந்த மெஷர்மெண்ட் அதாவது மசிலுடைய லென்த் வந்து மாறும் ஐசோமெட்ரிக்கில் என்னென்னா மெஷர்மெண்ட் வந்து மாறாது பட் டோன் மாறும் இதுதான் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் இப்போ வந்து இதை நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் ஒரு ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்து ப்ராப்பர் சப்போர்ட் வேணும்னா அந்த ஜாயிண்டில் வந்து ஐசோட்டானிக் எக்ஸசைஸும் ஐசோமெட்ரிக் எக்ஸசைஸும் வந்து ஈக்குவலாக பண்ணணும் இப்போ வந்து ஐசோட்டோனிக் எக்ஸசைஸ் பார்த்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எல்போ ஜாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எல்போ ஜாயிண்டை மடக்கிறத வந்து ஏகோனிஸ்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதை வந்து ஆண்டோகோனிஸ்ட் சொல்லுவாங்க நீட்டுறது வந்து ஆண்டோகோனிஸ்ட் சொல்லுவாங்க இந்த மசிலை மடக்கும்போது இது மசில் வந்து சுருங்குது இந்த பக்கம் உள்ள மசில் வந்து நீட்சி அடையுது இதில் வந்து லென்த் வந்து மாறுது பட் இதோடைய டோன் வந்து மாறலை ஸோ என்ன பண்ணணும்னா எப்போவுமே இந்த ஜாயிண்ட்டை ஸ்ட்ரென்த்தன் பண்ணணுன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைசப்ஸ் மட்டும் பெருசாக இருக்கணும்னு சொல்லி இங்கே மட்டும் பண்ணுவாங்க மடக்கிற பண்ணுவாங்க இந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணக்கூடிய மசில் வந்து பண்ண மாட்டாங்க இப்போ ஈக்குவலாக வந்து ஏகோனிஸ்டாக ஆண்டோகோனிஸ்டாக ஈக்குவலாக ஸ்ட்ரென்த்தன் பண்ணால் தான் அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு ப்ராப்பரான சப்போர்ட் கிடைக்கும் இப்போ வந்து ஐசோமெட்ரிக் கண்ட்ராக்ஷனில் வந்து கையில் வந்து ஒரு வெயிட் அப்படி கேரி பண்ணிகிட்டு இருக்குது இல்லை வந்து நம்ம பாடி வெயிட் ஃபுல்லாக நம்ம போட்டு தண்டால் போடும்போது ஃபுல் பாடி வெயிட்டை வந்து கையில் போட்டு நிற்கும்போது இந்த மாதிரி டைமில் ஃப்ரெண்டில் உள்ள ஏகோனிஸ் மசிலும் பின்னாடி உள்ள ஆண்டகோனிஸ் மசிலும் ஈக்குவல் லெங்கில் கண்ட்ராக்ட் ஆகி அந்த ஜாயிண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வந்து ஐசோமெட்ரிக் எக்ஸசைஸ் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம பண்ணும்போது அதுக்கு காம்பன்சேஷனாக ஐசோட்டோனிக் எக்ஸசைஸும் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அப்படி பண்ணால் தான் அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்து ப்ராப்பரான சப்போர்ட் கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஐசோமெட்ரிக் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது மசிலுடைய பல்கினஸ் ரொம்ப ஆக போகிறது இல்லை ஆனால் ஐசோட்டோனிக் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது அந்த மசிலுடைய ஃபைபர்ஸுடைய டயமீட்டர் அதாவது திக்னஸ் வந்து கூடும் அப்போ வந்து நம்ம அந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஜாஸ்தி கிடைக்கும் ஸோ வந்து ஐசோமெட்ரிக் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐசோட்டோனிக் எக்ஸசைஸை பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்து ஐசோமெட்ரிக் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது நம்ம வ